Владимир Ольчич, Фонд поддержки ученых планета, Подшивалов Андрей. А как вы думаете, кто победит в Третьей мировой войне? Давно имеются разработаны все документы по нанесению полномасштабного ядерного удара. Когда были намечены все самые большие города, заводы, в общем, пункты коммуникации и так далее. Как и мы тоже. И у нас есть планы нанесения ударов по главным центрам США и Европы. Но здесь, как бы, для начала большой войны нету двух факторов, составляющих то, что спровоцировало Первую и Вторую мировую. Первая мировая война, нужно было убрать монархии, империи, чтобы отыть рынки России, Австро-Венгрии, Турции, Германии для Америки. Сейчас мы полностью открыты. То есть задача взломать Россию, чтобы это был часть мирового рынка, нету. Это вот останавливает войну. Для чего война-то? Деньги забрали у России, все в их банках. Лучшие умы забрали, все работают в их лабораториях, на, на заводах, консульские бюро. Товары лучшие забираем туда. Вот хлеб вырос, лучший хлеб в Европу и в Америку. А отруби русским, пускай покупают свой хлеб. Это, то есть они, все, что делает колонизатор и оккупант, они все сделали с нами. Да, зачем воевать-то? Идеология, допустим. Навязать свою идеологию. Все сделали в идеологии. Вот вам наши газеты некоторые, телеканалы, радиоканалы. День и ночь говорят, так сказать, про прелести западной демократии. Разрушать коммунистов их нету. Справедливая Россия, вот он уже в рэпера превращается. С кем бороться-то им? За, за что бороться-то, кстати? В этом же проблема, что у Гитлера была борьба с коммунизмом. Первая мировая борьба с Российской империей. Империи нет, коммунизма нету. Экономику всю им отдали. То есть, чтобы была война, нужна цель. Вот цель – это вот маленький фронт Сирия и Украина, которая не нужна Америке, ни Сирия, не Украина. И я думаю, что вот э, эта вот опасность будет для того, чтобы привести к власти. То есть цель резкого обострения отношений в мире привести к власти Хиллари. Чтобы Барак Обама ушел как президент, после которого остался его кандидат. За кого он голосовал, за кого он просил. Он миротворец, лауреат Нобелевской премии мира. А уйти оплеванный, что Хиллари проиграла и придет Дональд Трамп, да еще под суд отдаст и Барака Обаму, и Хиллари Клинтон. Вот этого он боится. Ведь Ельцин, уходя, попросил указ о гарантиях уходящему президенту. Только Ельцин не понимает, что новый президент может любой указ порвать. Ельцин подписал указ о присвоении мне генеральского звания. Ну и где генеральское звание? Плевать им в нашей стране на все указы президента. Порвут в кабинете. Указ подпишут, а в другом кабинете порвут его указ. Так и Барак Обама прекрасно понимает, что под суд отдадут за Сирию, за Ливию, за Ирак и так далее, если захотят. И тогда нужно удержаться у власти. Вот это единственный элемент, причина резкого обострения, все-таки заставить избирателей Америки, напугать их или как-то, наоборот, пряниками закормить, чтобы они проголосовали за Хиллари. Поэтому самое опасное время – это август, сентябрь, октябрь. Вздохнем свободной грудью 9 ноября, в среду, когда узнаем, что Хиллари проиграла. И тогда действительно уже э, он не сможет ничего делать, ибо уже будет избран другой президент, он должен сдать 20 января, сдать ключи и уехать э, в Освояси. Это вот проблема человечества. Чтобы привести к власти эту даму, Хиллари Клинтон, дело может дойти до большой войны в Европе вот, из-за Украины и на Ближнем Востоке из-за Сирии. Чтобы победить и обеспечить победу Хиллари. Ибо он идет в банк если он проигрывает, тогда Хиллари точно э, проиграет выборы. Но у него шанс выиграть. Объявить, допустим, что вот в Сирии применяется химическое оружие со стороны сирийских официальных властей и нанести удар. Саудовская Аравия готова, Катар, Иордания и так далее. Вот. И на Украине значит, готовы украинские каратели, чтобы ворваться в Донецк, Луганск и так далее. Там все в крови смешать. И потом объявит он, вот он восстановил демократию на Украине. И убрал этого диктатора Башара Асада. И все голосуют за Хиллари Клинтон. Это страшно, когда вся планета должна вот ориентироваться на итоги выборов в этой вот стране под названием Америка. По итогам программы Валерия Восича, пресс-конференции, хочется сказать, что программа целиком направлена для народа. 
осталось только выполнить ее целиком и полностью. Для этого не хватает наших голосов. И моя просьба голосовать на выборах за либерально-демократическую партию во главе Владимиром Владимировичем Жириновским. Спасибо.